Oh, I'm not a politician. I don't want to stick to this job. The moment I find I'm out of touch, out of touch with my people, I shall quit. And the cyclones did come. People died. Not my fault. I know East Pakistan like the palm of my hand. I've served there in, in many capacities. I know East Pakistan more than the East Pakistanis know themselves. I happen to be in charge of running this country for a year and a half or two years. Uh, that perhaps will be an additional satisfaction to me that I have done some service to the nation also and restoring democracy back to them as a soldier. या यार एक टा शौक चिलो, लोग जुल के उपहार दिया। एडीसी आर्शद के प्रथम दिने बोले दिया चिलन जे, शॉप शोमो ए जनो देश विदेशीर ओती थी देर दवार जन्नो, किचु उपहार मौजूद था के। एक बार बेगम या यार एक बंद हो भी, ढाका थे के तार शंगे देखा करते इस्लाम आबादे गिये चिलन, तारा ফারসিতে জেনারেলকে বলছিলেন যে সেদিন তার বান্ধবীর জন্মদিন ইয়াহিয়া জিজ্ঞাসা করেছিলেন তিনি কি উপহার দিতে পারেন ওই মহিলা খুব সংকোচ নিয়ে বলেছিলেন আপনার ব্যবহার করা কোনো কিছু দিন ইয়াহিয়া বলেন ওই সময় তো গলফ টি-শার্ট প্যান্ট আর জুতো ছাড়া আর কিছুই নেই ওগুলো তো কোনো মহিলাকে দেওয়া যায় না তারপরে তার খেয়াল হয় যে একটা তোয়ালে রুমাল আছে ঘামে ভেজা তবে পরক্ষণেই তিনি বলেন আরো একটা জিনিস আছে আপনি চোখ বন্ধ করে আমার দিকে হাত বাড়ান ওই মহিলা চোখ বন্ধ করে হাত বাড়াতে ইয়াহিয়া নিজের হাত থেকে সোনা রোলেক্স ঘড়িটা খুলে ওই মহিলার কবজিতে পরিয়ে দেন ভদ্র মহিলা চোখ খুলে ঘড়িটা দেখেই বলেন যে এটা তো খুব দামি জিনিস এটা আপনি ফিরিয়ে নিন ইয়াহিয়া জবাব দিয়েছিলেন একবার উপহার দেওয়া কোনো কিছু ফেরত নেওয়া যায় না 71 এর যুদ্ধটাও যেন অনেকটা সেরকমই ছিল ইয়াহিয়া খানের কাছে একবার হাত থেকে নিয়ন্ত্রণ চলে যাওয়ার পরে আর যুদ্ধটাকে নিজের কবজায় ফিরিয়ে আনতে পারেননি ইয়াহিয়া খান আসল 71 এর যুদ্ধটা তখন ইয়াহিয়া খানের প্রত্যাশার ঠিক উল্টো দিকে গড়াচ্ছিল চার দিক থেকে ব্যর্থতার খবর আসছে চীন থেকে কোনো সাহায্য পাওয়ার আশা ত্যাগ করেছেন ইয়াহিয়া খান আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে ফোন করেছিলেন জেনারেল ইয়াহিয়া কিন্তু নিক্সন তখন একটা বৈঠকে ব্যস্ত ছিলেন আরশাদ সামিখা বলছিলেন 13 ডিসেম্বর রাত প্রায় 2 টার সময় রাষ্ট্রপতি ভবনে টেলিফোন অপারেটর আমাকে জানিয়েছিলেন যে প্রেসিডেন্ট নিক্সন ফোন করেছেন আমি সঙ্গে সঙ্গে জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে ঘুম থেকে ডেকে তুলি টেলিফোন লাইনটা খুব খারাপ ছিল জেনারেল আমাকে ঘুম জড়ানো গলায় বলেছিলেন আমি যেন অন্য টেলিফোনে সব কথা শুনি আর লাইন যদি কেটে যায় তাহলে আমি যেন প্রেসিডেন্ট নিক্সনের সঙ্গে কথা চালিয়ে যাই প্রেসিডেন্ট নিক্সনের কথার মূল বিষয়টা ছিল যে তিনি পাকিস্তানের সুরক্ষার জন্য খুবই চিন্তিত আর তাই সাহায্যের জন্য সেভেন ফ্লিট বঙ্গোপসাগরের দিকে রওনা করিয়ে দিয়েছেন নিক্সনের ফোন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জেনারেল ইয়াহিয়া আমাকে বললেন জেনারেল হামিদকে ফোন করো হামিদ ফোনটা ধরতেই ইয়াহিয়া প্রায় চিৎকার করে বলেছিলেন উই হ্যাভ ডান ইট আমেরিকানস আর ওয়ান देयर ওয়ে বলছিলেন স্কোয়াড্রন লিডার আরশাদ সামিখা সেভেন্থ ফ্লিট পরের দিন তো দূরের কথা ঢাকার পতনের দিন পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরে পৌঁছায়নি 1947 সালে স্বাধীনতার সময়ে মানেকশ আর ইয়াহিয়া দুজনেই দিল্লিতে সেনা সদর দপ্তরে কর্মরত ছিলেন ইয়াহিয়ার অনেক দিনের পছন্দ ছিল মানেকশর লাল রঙের মোটরসাইকেলটা 1947 সালে যখন ইয়াহিয়া পাকিস্তানে চলে যাচ্ছেন তখন মানেকশ নিজের লাল মোটরসাইকেলটা ইয়াহিয়ার কাছে एक हजार टाकाई बिक्री करे दिए चिलेन या या प्रतिस्थिति दिए चिलेन जे पाकिस्ताने पहुँचे ही ताकता तीनी मानक शोर का छे पाठिए देवेन किंतु शेटा तीनी भूले जान एकात्तरे जुद्ध हर पारे मानक शो मजा करे बोले चिलेन या या खाने चेकार्ज में बोले चौबीस बच्चों आपे खा करे ची किंतु चेकार ইয়াহিয়া খানের যে শুধু মানেকশর লাল মোটরসাইকেলের প্রতি নজর ছিল তা না তার নারী প্রীতিও সবাই জানে তাকে বলা হতো লেডিস ম্যান অনেক নারীর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা ছিল যার মধ্যে অন্যতম ছিলেন সংগীত শিল্পী মালিকা এ তরুণম বা নূরজাহান জেনারেল ইয়াহিয়া নূরজাহানকে নুরি বলে ডাকতেন আর তিনি ইয়াহিয়াকে সরকার বলে সম্বোধন করতেন নূরজাহান 
আর ইয়াহিয়ার সম্পর্ক নিয়ে একটা গল্প শোনাচ্ছিলেন আরশাদ সামি একবার করাচিতে ইয়াহিয়া তার বন্ধুদের সঙ্গে এক আসরে বসেছিলেন বেশ অনেক রাতে আমাকে ডেকে বললেন নূরজাহানের একটা নতুন গান বেরিয়েছে মেরি চিচিদা নামে বন্ধুরা বলছে এই গানটা সবে মাত্র বেরিয়েছে এখনো নাকি বাজারে আসেনি কিন্তু ইয়াহিয়া বন্ধুদের চ্যালেঞ্জ করে বলে দিয়েছেন যে তার এডিসি অর্থাৎ আমি ওই গানের রেকর্ডটা যেভাবেই হোক জোগাড় করে আনতে পারব বলছিলেন আরশদ সামি সেদিনের কথা মনে করে স্কোয়াড্রন লিডার সামি বলছিলেন গানটার লাইন মনে করতে করতে আমার নিজের ঘরে পৌঁছলাম কিন্তু ঘরে গিয়ে গানের কলিটাই ভুলে গেলাম আমার স্ত্রীকে ফোন করে জিজ্ঞাসা করলাম নূরজাহানের নতুন গানটার কথাও জানে কি না যেটা চ দিয়ে শুরু হয়েছে আমার স্ত্রী কথা শেষ হওয়ার আগেই বলে দিল মেরি চিচিদা এবার সেই গানের রেকর্ড খুঁজে বের করার পালা রাত এগারোটাই গাড়ি আনিয়ে করাচির গড়ি বাজার গেলেন আরশাদ সামি সব দোকান বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এ গলি ও গলি ঘুরে শেষ মেষ একটা রেকর্ডের দোকান খুঁজে পেয়েছিলেন আরশাদ সামি দরজায় ধাক্কা দিয়ে মালিককে ঘুম থেকে তুলে বলেছিলেন নূরজাহানের নতুন রেকর্ডের কথা সেই ভদ্রলোক জানিয়েছিলেন পরের দিন সকালে আসতে কিন্তু জেনারেল ইয়াহিয়া বন্ধুদের সঙ্গে চ্যালেঞ্জ নিয়ে বসে আছেন যে তার এডিসি ওই রেকর্ড নিয়ে আসবেই আরশাদ সামি সেই দোকানিকে বলেছিলেন না ভাই কাল সকালে না আজই লাগবে যা দাম চাইবেন তাই দেব দোকানি হয়তো মিস্টার সামিকে ভেবেছিল বিগড়ে যাওয়া কোনো নবাব পুত্তর দোকানি দোকান খুলে রেকর্ডটা বার করে দিয়েছিল সেই সময়ে রেকর্ডের দাম ছিল পাঁচ টাকা আরশদ সামি পঞ্চাশ টাকা ধরিয়ে দিয়েছিলেন দোকানিকে সেই রেকর্ড নিয়ে গিয়ে ইয়াহিয়া খানের হাতে দিতেই তিনি খুশিতে ফেটে পড়েছিলেন শুধু নারীতে নয় সুরাতেও অসম্ভব আসক্ত ছিলেন জেনারেল ইয়াহিয়া পার্টিতে যাওয়া ছিল তার অন্যতম শখ একবার রাষ্ট্রপতি হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানে গিয়েছিলেন জেনারেল ইয়াহিয়া সঙ্গে ছিলেন আরশাদ সামি খা ইয়াহিয়া একদিন সন্ধ্যায় আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন পার্টিতে যাবে আমি হ্যাঁ বলতেই তিনি জানতে চেয়েছিলেন আমি কোন গাড়ি ব্যবহার করি মার্সিডিজের কথা বলতেই তিনি বলেছিলেন আজ অন্য কোনো গাড়ি নাও ড্রাইভারকে বলে দেবে তোমার ঘরের পাশে পার্ক করে রাখতে ড্রাইভারকে ছুটি দিয়ে দাও ঠিক রাত নটা পাঁচ মিনিটে পিছনের বারান্দার কাছে এসে গাড়ির লাইট নিভিয়ে দেবে পেছনের দরজাটা খুলে রাখবে আমি নটা পনেরোতে গাড়িতে উঠব আর হ্যাঁ একটা চাদর দিয়ে ঢেকে দেবে আমাকে কেউ যেন বুঝতে না পারে গাড়িতে কে আছে সেই মতোই জেনারেল ইয়াহিয়াকে নিয়ে ঢাকার রাস্তায় গাড়ি চালিয়ে বেরিয়েছেন আর সাত তবে কিছুদূর গিয়েই পেছন থেকে চালকের পাশের আসনে চলে আসেন ইয়াহিয়া খান আরও একটু পরে তিনি বলেন মিসেস খন্দকারের জন্য ফুল কিনতে হবে বন্ধু মিস্টার খন্দকারের বাড়িতে পৌঁছে নিজের হাতেই দরজায় বেল দিয়েছিলেন ইয়াহিয়া খন্দকার সাহেব তো দরজায় ইয়াহিয়া খানকে দেখে অবাক তিনি ভাবতেও পারেননি যে সাইরেন না বাজিয়ে লোক লস্কর না নিয়ে চুপচাপ ইয়াহিয়া তার বাড়িতে পৌঁছে যাবেন তবে ইয়াহিয়া অবাক হয়ে যাওয়া বন্ধুকে বলেছিলেন কি কেন তুমি ভেতরে যেতে বলবে না ভারী চেহারা নিয়েও পার্টিতে খুব ভালো নাচতে পারতেন ইয়াহিয়া খান সেই রাতে মিস্টার খন্দকারের পার্টিতে যতজন মহিলা ছিলেন প্রত্যেকের সঙ্গে নেচে ছিলেন ইয়াহিয়া মাঝে মাঝে আমাকে জিজ্ঞাসা করছিলেন যে আমার ঘুম পাচ্ছে কিনা বলছিলেন আরশাদ সামি খা 